മുത്തച്ഛ മുത്തച്ഛ എന്റെ മായക്കുട്ടി വിമാനത്തിലും വന്നിട്ടില്ല തീവണ്ടിയിലും വന്നിട്ടില്ല ബസ്സിലും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ സ്ഥാകര സ്ഥലത്തും തപ്പി മുത്തച്ഛ 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 ബോംബെയിൽ അവളുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായോ അവൾക്ക് അവിടെ എന്താ എത്ര വലിയ തിരക്കെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയാലോ വേണ്ട വേണ്ട തരണ്ട ഞാൻ അവൾക്ക് കത്തെഴുതൊന്നും പേടിച്ചിട്ടല്ലേ എനിക്ക് അഡ്രസ് വരാത്തത് ചോദിച്ച അവളും തരികല എന്താ ഇത് നിന്റെ ഈ സകല ക്ലാബറോട് കൂടി ഈ കറുത്ത കണ്ണാടി അടക്കം നിന്റെ കരളക്കുറ്റി അച്ഛൻ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും എന്തെങ്കിലും മായ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് കളവണം പോയാ ഏ ഒരിക്കലും കളയരുത് ഇത്രയും പുരുഷത്വം വെച്ച ഒരു അഡ്രസ് വേണ്ടി ചീപ്പാവേ വിട്ടു കളശി പെൺകുട്ടി ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റൂല മായ എന്റെ ജീവനാ നീ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഈ സ്വത്തുക്കളെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ അച്ഛൻ കണ്ണടക്കാൻ അത് നീ മറക്കരുത് അച്ഛന്റെ കണ്ണടപ്പിക്കുന്നേരം ഞാൻ ഏറ്റു പോരെ വാടകളി പഴിങ്ങക്കും പഴിയമ്മക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സർക്കസ് നടത്തുന്ന കുട്ടികളും കെട്ടികളുള്ള ഒരു സാധാ കോയാണ് ഞാൻ എന്നാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ കള്ളക്കളി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സർക്കസ് ഒന്നും അല്ല അതെ അടുത്ത മാസം സ്വന്തം തന്ത ഇതുപോലെ വാടക കൈനീട്ടി വാങ്ങാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയിക്കണം അത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാലോ അറിയാ എന്റെ ഷെയർ ഇവിടെ ആ ഇതാ ഏറ്റനാളിനും നൂറ് നൂറ് പിടി എന്റെ നൂറും കഴിച്ച് വേറൊരു നൂറ് എന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അത് മൂന്നാക്കി മുറിച്ച് മുപ്പത്തിമൂന്ന് രൂപ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരും എന്താ പോരെ പോരാ എന്നാലും ഒരു പൈസ ബാക്കി വരും വന്നോട്ടെ അത് അളി എന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തരത്തിന് ഞാൻ ഭഗവതിക്ക് നേർച്ച കെട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ ഏട്ടൻ എന്ത് പറ്റി അച്ഛനെ പറ്റിച്ച് പറ്റിച്ച് നമ്മൾ എത്ര കാലമാണ് ഇങ്ങനെ കഴിയുക അച്ഛന്റെ സ്വർഗാരോഹണം വരെ ഇങ്ങനെ കഴിയാം അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാ തന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നേ തല്ല് കിട്ടി തല്ല് കിട്ടി എന്റെ പുറമൊന്നും നോക്കിയേ പിന്നെ ഇളയ പെങ്ങളെ ചിന്നമ്മ മരിച്ച് പിന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണിച്ചോടെ അതായത് ചിന്നമ്മുവിന്റെ മകൾ മായോടാ അച്ഛൻ എല്ലാരേക്കാളും ഇഷ്ടം അവൾ ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാവും അറിയാ സദ്യോളം പറയി അവിടെ ആരുമില്ല തനിക്ക് മറ്റേതാണ്ടേ അതല്ലോ എന്റെ പുറം പിന്നെ എല്ലാരും ഊണ് കഴിച്ചു ഞങ്ങളും കഴിച്ചു ഇനി അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിളമ്പട്ടെ വേണ്ട എനിക്ക് വിശപ്പില്ല അച്ഛന് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വേണ്ട ഞാനും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാ ഞാനും കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതോ അത് കുട്ടികൾ കഴിച്ചപ്പോ ഞാനായാലും ഒരിത്തിരി വാരി കഴിച്ചതാ അച്ഛന് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു നേരം പട്ടിണി കിടന്നു എന്ന് വെച്ച് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അവസാനം ചെറിയൊരു ഗ്ലാസില് ഇത്തിരി പായസം കുടിച്ചു ക്ഷണിച്ചവരെല്ലാം വന്നിരുന്നോടാ ആകെ എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇലയിട്ടു പായസം തികഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി സദ്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് ഏട്ടനാണ് അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഒരു ചാക്ക അരിയും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഊണും ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചു അതെപ്പോ അത് നീ അവിടെ ഇന്ന് ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങുമ്പോ പിന്നെ അച്ഛ പുറം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹദേവൻ നോക്കി അതിന് എല്ലാത്തിനും എന്റെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി സാധനങ്ങളുടെ വിലയാ ഭയങ്കരം കേട്ട ഒരാളും വിശ്വസിക്കില്ല സാരമില്ല ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളും ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി അതിന് മുമ്പ് നീ നിന്റെ പെങ്ങളെ ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ കാണും കൊണ്ട് വെക്ക് ഇവരുടെ ഈ കരച്ചിൽ എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല എനിക്കറിയാം പായമോൾ വരാത്ത അച്ഛൻ എന്നോടാ ദേഷ്യം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എന്റെ കൂടെ പുറത്ത് നീ എന്തിനെങ്കിലും കരയണേ നീ കരയണ കാണുമ്പോ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എനിക്ക് അല്പം സ്വസ്ഥത തരുവോ മുത്തച്ഛ മുത്തച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുത്തച്ഛ അവൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് അകമ്പി വന്നിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് അവിടെ എന്തോ ജോലി തിരക്കാണത്രേ കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വലിയ ബിസിനസ് മാനോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സും ചങ്കൂറ്റവും ഈ വീട്ടിൽ മറ്റാരെക്കാളും എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മായ ഇഷ്ടമാണ് മായയ്ക്ക് എന്നെയും ഇഷ്ടമാകണം ഇന്നേ സമയം വരെ ജലപാനം പോലും കഴിക്കാതെ മായ അന്വേഷിച്ച് സകല ദിക്കിലും ഓടി നടന്ന് ഒടുവിൽ ഈ കമ്പിയുമായി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അവളെ കാണാൻ മുത്തച്ഛന് എന്നെ പോലെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ മായമോള് വരില്ലേടാ ശിവൻകുട്ടി മായ
അങ് അകലെ എന്റെ മായ ബോംബെ നഗരത്തിൽ ഒരു മായാ മോഹിനിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി അവളെ കിട്ടില്ല
ആ പാവക്കുട്ടി എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ഹലോ അയ്യോ അതെ മൈത്തായ്മ തോന്നണം നമുക്ക് വലിയടാ അപ്പൊ പാവക്കുട്ടി അത് നാളെ നോക്കാമെന്ന് 
प्रश्न वे आंबुलेंसूर मुड़ी 
ഒരു പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കുത്തു വാങ്ങി എന്നെ കുത്തി നിലത്തിട്ടിട്ട് ആ കാട്ടാളന്മാർ അവളെയും കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അവളെ പറ്റി നീ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ദേഹമല്ല എന്റെ ഈ തടി കാണാവുന്ന മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചിട്ട് സാറിന് ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് വയറിന് ഇരുപത്തിനാല് തുന്നോ അത് പിന്നെ സഹിക്കാം ഈ മൂത്രം പോലത്തിന് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ അതിന് വേറെ താപ്പിടേണ്ടി വരും ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിനക്ക് സൗകര്യം പോലെ പറഞ്ഞു തരാം അതുവരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം സിസ്റ്റർ അല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തോ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെന്ന് ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവനത് വാങ്ങിത്തരും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ സാറിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് സാറിനെ കണ്ടിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയത് എന്നെ കണ്ടിട്ടോ ഏത് ഭാര്യ ഏത് ഓഫീസില് സാറിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനത്തിനെ ഒപ്പം നിർത്തി ഇല്ലാത്ത ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവ് എടുത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് സാറിന് അവരോട് ലീവ് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാ നിങ്ങളോട് നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് നുണയൊന്നുമല്ല സാറിന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് മരുന്നെല്ലാം വാങ്ങി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള സകല ബില്ലും കെട്ടിയാ അവർ പോയത് സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒറ്റ പൈസ പോലും വാങ്ങരുതെന്ന് ക്യാഷിനോടും പറഞ്ഞു അവരധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് വേണമത്രേ സാറിനെ ചികിത്സിക്കാൻ സാറിന്റെ പേര് കണ്ണാന്നാണല്ലേ ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരല്ലേ അത് അതുതന്നെ ഞാനും കേഷീട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേതായാലും നന്നായി അതേ പേരിൽ എന്റെ വീട്ടിലൊരു മൂരിക്കുട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണി ചോരയില്ല സംസാരിക്കരുത് ആരോടൊക്കെ തല്ലുകൂടി വയറ്റത്തൊരു കുത്തും വാങ്ങി ബോളം പോയ സാറിനെ ആ പാവം നിലവിളിച്ചോണ്ട് എവിടെ കൊണ്ടു വന്നാക്കിയത് അവര് വരാൻ ഇത്തിരി വൈകിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ സാറില്ല എന്റെ കണ്ടീഷൻ അത്ര മോശമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ സാറിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓഫീസിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആറു കുപ്പി രക്തമാണ് ആ പാവം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ല സാറിതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രയ്ക്ക് വേദനിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതിലും വലിയ വേദനയായിരിക്കും പാവം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ സാറ് പറഞ്ഞ ഒന്നും സിസ്റ്റർ കാര്യമാക്കണ്ട ഞാൻ സത്യം പറയാം സാറും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ കുട്ടുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിച്ചു വരുന്ന അത്രയും നല്ലത് അവര് ഇനിയും വരുമോ സിസ്റ്റർ പിന്നെ വരാതിരിക്കുമോ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിയാൻ ചാവാൻ കിടക്കുമ്പോ ഏത് ഭാര്യയും വരും ഇവര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല പെണ്ണുങ്ങളും സാറിനെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് സിസ്റ്റർ കണ്ടത് സാറിന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണോ എന്നാ എന്റെ സംശയം കണ്ടാൽ എങ്ങനെ എന്നെക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ടോ ഇത്രയും ഭംഗി ഏതായാലും ഇല്ല എന്നാലും സാറിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ എന്റെ പൊന്ന് സിസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ണനല്ല എന്റെ പേര് ജയദേവ് എന്നാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ആർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ദേ സിസ്റ്റർ ആണോ മധുറാണോ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കൊത്തു കിടക്കണപ്പില്ലേ അതത്ര വലിയ പ്രശ്നമാക്കി നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിണങ്ങണ്ട ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടർ കുൽക്കറിനെ ഒന്ന് കാണണം അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ട പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഭാര്യ പ്രസവിക്കും അത് കൊള്ളാമല്ലോ സാറേ ഒരു കുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് നടത്താം ദേ നിങ്ങളായി സാറിനെ ചീത്തയാക്കുന്നതെന്നാ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞോ വേറെ എന്തിനാടോ ഒരു കുടുംബം കലക്കുന്നത് അത് കൊള്ളാതെ അത് ഇവിടുത്തെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു നഴ്സാ സാറേ അതല്ലടാ പിന്നെ എനിക്ക് ആണത്തും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ആ ഭാര്യ ഏതാണെന്ന് സാർ ഈ ദാസനോട് സത്യം പറഞ്ഞു ഈ ബോംബെയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ സാർ വല്ല ആണത്തോം തെളിയിക്കാൻ പോയോ വകുപ്പ് മാറി ചെന്നപ്പോ ഇനി അവർ തന്നെ സാറിനെ കുത്തിയതാണോ അല്ലേ പണ്ടാണെങ്കിൽ പാവക്കുട്ടി എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു തലവര് പറയുന്നതെല്ലാം കാര്യമുണ്ട് ഈ തൊഴിൽ നമ്മുടെ ചോറ നമ്മൾ ആ പെണ്ണിനെ തപ്പി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ
സൗണ്ട് ബോക്സ് പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് പാവം ഇവൻ പറയുന്നതേ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ കയറിയപ്പോ കാല് പഴുതി വീണതാ എന്ത് പറയാനടാ ദാസ നമ്മള് മലയാളികൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറ്റിയും പറിച്ച് ബോംബേയിൽ വന്നു ഓരോ പണികൾ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ പാവങ്ങൾ ഏതോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് തല മൂന്നും ഫീസായി നാട്ടിലുള്ളവർ ഇതുവല്ല അറിയുന്നുണ്ടോ പിടി റാണി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേദനയോ കണ്ണ എന്താ നിന്റെ വയറ്റില് ആ കള്ളന്മാര് കുത്തിയ കത്തി ഇപ്പോഴും അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോടാ കണ്ണ അതെന്തിനാ കള്ളന്മാര് എന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഞാൻ നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ അതോ നഴ്സിനോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞതിന് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കൂ എന്താ കണ്ണന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് കണ്ണന്റെ ഒരു പെട്ടി എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് തുറന്നോട്ടെ അവളീ കളി കളിച്ചില്ലല്ല അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ സമാധാനമായി 
ഇത് അവരുകൊണ്ട് വെച്ചതാ ഇത് മാത്രല്ല ദാ എന്റെ ബ്രീഫ് കേസ് തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷെ അവളൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിനും പോലെ പൊക്കളഞ്ഞു നീന്തോട് ആലോചിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പടച്ചോം കാണിച്ചിരുന്ന ഓരോ വഴികളെ സാറിന് കാണിച്ചിരുന്ന ഈ വഴി കണ്ട് നാളെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ രക്ഷിച്ചു നോക്കിയ അവൾ വലിയ പടക്കാളിയായിരിക്കും എനിക്കിതുപോലെ ബൊക്കയും കത്തുവും തന്നില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടേനെ സാറിന് വിഷമം ഉണ്ടല്ലേ സാറില്ല ഇതിപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പോലായി ഇനി താലി കെട്ടേ ബാക്കിയുള്ളൂ നമുക്ക് അവളെ തപ്പാം ഈ ബോംബെയിൽ അവൾ എവിടെ പോയി തപ്പാനാ എനിക്ക് അവളുടെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞൂടാ കുട്ടിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ കഴിയാത്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ദുഃഖമുണ്ട് ആ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ കുൽക്കർണിയെ പറ്റി ഞാൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അബദ്ധവശാൽ ഞാൻ ആ കാര്യം കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിനോടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നാവ് എടുത്തില്ല എന്റെ നേരെ ചാടി കയറി പിന്നെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യം പറയാം അത് സിസ്റ്റർ കരുതുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമൊന്നും ഒന്നും പറയണ്ട തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്താ എത്ര വന്നാലും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം കുടുംബത്തിലുണ്ടായാലും നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം എന്നാലേ കുടുംബത്തിന് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവൂ കുട്ടിക്കറിയാവോ പതിനാല് വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നേഴ്സുമാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ടേ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആ സാറേ ചായ റെഡി ചായ റെഡി ഈ സ്നാക്സ് നീ വേഗം വർമ്മയ്ക്ക് എത്തിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ പോയി ഇതുവരെ വന്ന സകല മെസ്സേജും കളക്ട് ചെയ്യണം സാറിന് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കുണ്ടോ ഇല്ലടാ തീരെ വയ്യ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതാ ബുദ്ധി ശരീരം പെട്ടെന്ന് അനങ്ങണ്ട ദേഹം അനങ്ങാതെ എങ്ങനെയാണ് മാമു ഉണ്ണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു സമയദോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ സമയദോഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്തെങ്കിലും കാണാതെ പറച്ചോ വയറിനിട്ട് കുത്തുവോ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം ആവാനാണ് സാധ്യത നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് തപ്പണ്ടേ ആരെ സാറിന്റെ ആ ഭാര്യ അതൊന്നും ഇനി തപ്പണ്ട അത് ഡൈവേഴ്സ് ആയി വിചാരിച്ചാ മതി ഇതേത കത്ത് അമ്മ എനിക്ക് കവറിൽ എഴുതാറില്ലല്ലോ മായാ സുരേന്ദ്രൻ ഇതാരുടെ അത് ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽ ആ നഴ്സ് സാറിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് എഴുതിയ പോലെ ലവ് ലെറ്ററോ മറ്റോ ആണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ നീ മുത്തച്ഛനെ മറന്നോടി വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഈ മുത്തച്ഛന്റെ പിറന്നാളിന് എന്റെ പൊന്നുമോള് വന്നില്ല ബോംബെയിൽ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയാണോ നിനക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് വാ നിനക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഇവിടത്തെ തെങ്ങിന് ഒരാഴ്ച ഇടുന്ന വളം വാങ്ങാൻ തികയില്ല നിനക്കും നിന്റെ രണ്ട് തലമുറയ്ക്കും മേലനങ്ങാതെ കഴിയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മോളെ നടത്ത് കാണാൻ കഴിയാതെ മുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൽ എന്താ ഒരു അർത്ഥമുള്ളത് ഈ കത്ത് കിട്ടി ഉടനെ മോള് വരണം മുത്തച്ഛനും മോളെ കണ്ടേ പറ്റൂ അതാരാ സാറേ ആ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു മുത്തച്ഛൻ വാടക ചീട്ടും കൊടുത്ത് ഞാൻ ആളെ അയച്ചാൽ വാടക കൊടുക്കണം അല്ലാതെ തർക്കുത്തരം പറയാൻ അല്ല ഞാൻ തനിക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് തന്നത് അച്ഛൻ എന്തിനാ ഈ വാടകയുടെ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നത് അതിന് ഞാനില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടനില്ലേ സ്വന്തം തന്തയെ ഉപ്പും മുളകും തേച്ച് നാലായിട്ട് മടക്കി വിഴിഞ്ഞാനല്ലേടാ നീയൊക്കെ മക്കളായി ജനിച്ചത് ഈ കോവയുടെ വാടക എന്താണ് കണക്കിൽ വരാത്തത് മൂപ്പിള്ളേരുടെ വെറുതെ ദിവസം ഞാൻ വാടക കൊണ്ട് തന്നപ്പോ അന്നേ ദിവസം കൈ തെറ്റൊന്നും വാങ്ങൂല എന്ന് മൂപ്പിള്ളേരെ തന്നെ പറഞ്ഞേ അന്ന് അത് മറന്നോ നിന്റെ പേരെന്താണ് പറഞ്ഞത് കോയ കരിപ്പൂര് കോയ ഞാൻ കരിപ്പൂർ കോയാണെങ്കിലേ ഞാൻ തിരുപ്പൂർ നായരാ ആ ദിവസമൊന്നും കൈ നീട്ടി വാങ്ങുകയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കൈ നീട്ടു കരിപ്പൂർ കോയയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇവന്റെ വാടകന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇവന്റെ താക്കോല് കാണണം ഇതാരുടെ താക്കോലാടാ കോയയുടെ താക്കോലല്ല എന്റെ താക്കോലാണ് ഈ താക്കോലും പിടിച്ച് അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി 
ഞാൻ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം കുറേയായി അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ താക്കോലിന്റെ പല കൂടപ്പറപ്പുകളും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ പോയതോടെ പലതും മേട്ടന്റെ കയ്യിലായി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കമലാക്ഷിയുടെയും സഹദേവന്റെയും കയ്യിലായി ചിലത് അച്ഛൻ തന്നെ തിരിച്ചു വാങ്ങി ഈ താക്കോലും കണക്ക് പുസ്തകവും അന്നേ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ മരിക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ പെറ്റമ്മ എന്നെ വിളിച്ചൊരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു ഇല്ലേടി എന്ത് സ്വകാര്യം എന്ത് തന്നെ വന്നാലും എത്ര തന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അച്ഛനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണമെന്നാണ് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേടി അച്യുതം കുട്ടിയേട്ടനെയും കമലാക്ഷിയെയും അളിയനെയും അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസില്ലായിരുന്നു അതാ അവരോട് പറയാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ നമസ്കരിക്കടി എന്റെ പൊന്നച്ചു മുഴുവൻ കള്ളത്തിനമാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്നും വിശ്വാസമില്ല ഇവരെങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇവരെക്കാളും നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് അമ്മയെ കണ്ടവനാ ഞാൻ അളിയോ എന്നോടും തങ്ങളോടും വേണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വിഷ അച്ഛന്റെ മനസ്സിലാക്കി ഓടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് കിട്ടിയത് ആദ്യം ജനിച്ചാലും ശരി അവസാനം ജനിച്ചാലും ശരി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മക്കളല്ല ഒരുപോലെ തന്നെയാ അച്ഛനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ സ്വന്തം വീട് വിട്ട് ഞങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് വാടക കൊടുത്തിട്ടല്ലേ പെങ്ങൾ അളിയൻ ഇവിടെ വന്നാൽ അപ്പോ അപ്പൊ താനോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വീട്ടിൽ നല്ല ഉറപ്പ് പോരാ അതൊന്ന് കെട്ടിപ്പോക്കണം അല്ലാതെ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ ഉറപ്പ് പോരെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ എഞ്ചിനീയർക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തത് എഞ്ചിനീയർക്ക് ആ ഉറപ്പ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് പോരേട്ടാ കൊച്ചക്കം പറയുന്ന കളവാണ് അച്ഛാ അച്ഛൻ അത് വിശ്വസിക്കരുത് മരിക്കുന്നവരെ അമ്മയുടെ തലക്കിൽ ഒരു നാളം ചോദിച്ചാൽ ഞാനാ ആ നാമ ജപം സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാ അമ്മ വേഗം പോയത് കേട്ടില്ലേ അച്ഛാ അമ്മ ഞാൻ പൊന്നു പോലെയാ നോക്കിയത് അവസാനത്തെ ശ്വാസം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് വാസുണ്യ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാസുണ്യെ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയുടെ കാൽക്കിൽ നമസ്കരിപ്പിച്ചു കിടന്നുകൊണ്ട് കൈനീട്ടി വാസുണ്യയുടെ നെറിയിൽ തൊട്ടമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചു ഓനെ വാസുണ്ണി നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുത്തച്ഛൻ നോക്കിക്കൊള്ളു എന്ന് അമ്മ പറയുകയും കൂടി ചെയ്തു എന്താ മരണം നേടുന്ന ശ്വാസം വിളിക്കുന്ന അമ്മ എങ്ങനെ കാല് പിടിച്ചു നിൽക്കണ വാസുണ്ണിയുടെ നെറിയിൽ തൊടുന്നത് കൈക്ക് ഇത്ര നീളുണ്ടാവ എന്റെ അമ്മ ആരോക്കിങ്കോ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമ്പി തല്ലുന്നത് എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാനോ ഒന്നായിട്ട് കട്ടുമുടിക്കാതിരിക്കാനാ എല്ലാം ഒരു കള്ളനെ ഏൽപ്പിക്കാതെ പല കള്ളന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ ഒക്കെ വലിയ കള്ളനായതുകൊണ്ടാ നിന്റെയൊക്കെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ തനി തന്ത കള്ളൻ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വാര തിന്നുമ്പോ അതിന്റെ മൂട്ടിൽ ഒരു ഓട്ട ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റാൻ നോക്കരുത് നിന്റെ അതിബുദ്ധി ഇവിടെ നടക്കില്ല നാരായണകുട്ടി എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാര വെച്ച് കള്ളനാക്കാനല്ലേ ഏട്ടനും പെങ്ങളും നോക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിലും കൂടപ്പറപ്പല്ലേ ഈ അളിയനെ കൊന്നിട്ടായാലും ശരി വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാനിതെല്ലാം കളക്കും കോയയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വാടയെ അച്ഛന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ എന്താ പറഞ്ഞേ അതെടുത്ത് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കണക്കിലിട്ടോളാൻ ഞാനിട്ടു അത് ഇത്തിരി ശബ്ദത്തിലായിപ്പോയി അത്രേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോണേ ചിരിച്ചോ എന്നെ ഇട്ട് എല്ലാരും കൂടെ പങ്കുവെട്ടുന്നത് കണ്ട് ഇതിനകം തിരുന്നുമ്പോൾ ചിരിച്ചോ പിറന്നാളിനോ കണ്ടില്ല അയച്ച രണ്ട് കത്തിന് മറുപടിയില്ല ഇവരെ പോലെ മോളു എന്നെ മറന്നു ചോരുണ്ടോ ഇത് ചുരണ്ടി എടുത്ത സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ചോര വീഴേണ്ടതായിരുന്നു അത് വീണില്ല വീണിരുന്നെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു നഷ്ടമില്ല കണ്ണനറിയോ ഈ മായയ്ക്ക് ആരും ഇല്ല ആരും അത് പച്ച കള്ളം അപ്പൊ മുത്തച്ഛനോ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി വിളിച്ചപ്പോ ഭൂതം എന്നെ തുറന്നുവിട്ടു ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വന്ന് കയറിയത് 
മായ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാള് നേരിട്ട് വന്നാല് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അയാൾ എങ്ങനെ എനിക്കൊരു മുത്തശ്ശനുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞത് എന്റെ വയറ്റത്തിട്ട് കുത്തിവരെ പോലെ തന്നെ എന്നെ രക്ഷിച്ച ആൾക്കും തീരെ മര്യാദയില്ല സ്നേഹം തോന്നിയാ അത് നേരിട്ടു എന്ന് പറയാതെ കൈ കിട്ടിയ ബ്രീഫ് കേസ് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് അതിനകത്തിരുന്ന ജാതകം തെരഞ്ഞത് തീരെ ശരിയായില്ല ഇത് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതാ മനഃപൂർവ്വം വെച്ചതാണെങ്കിലും അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിലും ഞാനിതൊന്ന് വായിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാ ഇതിനകത്ത് മുത്തജൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് മംഗലം തറവാട്ടിൽ ഏറ്റവും സുഖം നിറഞ്ഞ ജീവിതം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ബോംബേലെ കാറ്റുകൊണ്ട് കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മുത്തച്ഛൻ എഴുതിയിരുന്ന നേര നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊള്ളാം പക്ഷേ അതിനുമുമ്പ് എന്റെ ഒപ്പൊരു സ്ഥലം വരെ വന്നേ പറ്റൂ വേഷം പാന്റ് ഷർട്ടും അണന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനൊരു ആണാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഡോക്ടർ കുൽക്കർണി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അന്നമ്മ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ അത് മറന്നോ അങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്ന സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ഈ നായന്റെ മന്റെ വാപ്പ ക്ഷമിക്കേ ആരും വിഴുങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ചരക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഉസ്താദിന് കാശല്ലേ വേണ്ടത് കാശ് ഞാൻ തരും തലവർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ അടപ്പി അന്തർപ്പിച്ചേ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് പരസ്പര വിശ്വാസമാണ് അത് എന്നില്ലാതാവുന്നു അന്നേ പരിപാടി നടത്തണം കുഞ്ഞായൻ ബഹളം വെച്ചപ്പോ അവര് വെടിവെക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ച് വെടിവെക്കൻ തോക്കിനകത്ത് ഉണ്ട മാത്രം ഉണ്ടായ പോരാ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ട വേണം അതെന്തുണ്ട് ആ ഉണ്ട എന്റെ പേരാണ് ധൈര്യം നമ്മളൊക്കെ വെടിവെക്കണെങ്കിലേ അവനൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ജനിക്കണം അവനൊക്കെ ഇനിയും ജനിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുമോ നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ടതരായി പറയുന്നത് അതല്ലേ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന് ഈ ജന്മം നമ്മൾ എവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഇവൻ അവനൊക്കെ വലിയ ഹലോ ഇതെന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല പൊന്ന് സാറെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ആശുപത്രി ഒന്ന് ചീട്ടടിച്ചത് തലക്കറിയിട്ട് മൂന്നാർ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആശുപത്രി ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഓ അത് ശരി അത് മുഖം ശരിക്കും കാണാത്തോണ്ട് ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കുഞ്ഞായൻ ഹലോ ഇത് മുസ്തഫ ഹലോ ഇത് ആൽഫ്രഡ് ഹലോ എന്തായാലും കുടുംബത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ അത് കഴിഞ്ഞു സാറിന്റെ അവിടെ എനിക്കൊരു ജീവിത പ്രശ്നമാണ് ഒരു കസ്റ്റമറെ കാണാൻ വന്നാ ഇതാരാ പോക്കറ്റിന് തല പുറത്തിട്ട് നോക്കണത് ഇതൊരു പാവ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച് എനിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനൊരാൾ സമ്മാനിച്ചതാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നല്ല തറവാടുത്തുള്ള പാവക്കുട്ടി ഇല്ലോ സാറാ അതെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത് പല്ലീത്താവും ഇമ്മാതിരി സാധനം കിട്ടാൻ ബുദ്ധി വളരും അവര് നമ്മളെ പോലെ നല്ല മനുഷ്യരാവും ഇതിനകത്ത് ക്ലീനുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം ഇത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാ ഇതിനകത്ത് കുലുങ്ങുന്നത് മുഴുവനേ അവളുടെ ഹൃദയ മടിപ്പുകളാണ് അത്രേ എന്താ ഹൃദയം നമ്മൾ പോട്ട് അശുദ്ധമാക്കണില്ല പിടിച്ചാട്ടെ അതെ പിന്നെ അത് താഴ്ത്തിനാളെ കൊണ്ടോണേ ഈ ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ബേജാറിന്റെ സംഗതിയാ നല്ല മനുഷ്യൻ പ്രേമിച്ച് പ്രേമിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ആണിനും പെണ്ണിനും തലയ്ക്ക് വട്ടായെന്ന തോന്നണം ഞമ്മള് ഞമ്മടെ വാപ്പായി പ്രേമിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ പെൺകുട്ടികള് ഉറുമാലിന് ഞമ്മടെ പേരെഴുതി അത്ര മുക്കി തരും ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രാന്തേ ഇമ്മാതിരി പാവക്കുട്ടി പ്രാന്തേ നമ്മൾ ആദ്യ വട്ടം കാണാൻ മുസ്തഫ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പാവക്കുട്ടിയല്ലേ അത് പിന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ അല്ല തലവരെ നമ്മളെ പാവക്കുട്ടി വരുന്ന കീസ് എടുത്ത് പോലെ നമ്മളിപ്പ കണ്ട് ആ പെണ്ണത് അയാൾ കൊടുത്ത് അവരൊന്ന് മോഹത്ത് പോയി അതിനകത്ത് രത്നങ്ങളുണ്ട് തലവരെ കിളിക്കൻ ഞാനും കേട്ടതാ അതെ ഞമ്മളത് വാങ്ങി കുലുക്ക് നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തുന്നിയ സ്ഥലത്ത് വേദന ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേദന വരുമ്പോ തടവി തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഡോ
നമ്മളെന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നു ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു കണ്ടോ അവളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ ചരക്കുണ്ടായിരുന്നത് അത് ചോദിക്കാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവ കുത്തിയിട്ട് വീണത് അത് ഏതാണ് തലവരി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായ ഇപ്പൊ കുത്ത് നമ്മുടെ അഞ്ചത്തായി അവർ രണ്ടാളും ആ കുത്തുകാരനും ഒന്നായി ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല തലവര് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ തൽക്കാല അഹിംസ കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഒൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ രത്നങ്ങളാണ് ആ പാവയ്ക്കകത്തുള്ളത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതെടുത്ത് തലവർക്ക് കൊടുക്കണോ മൂന്നായി വീതം വെച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്ന വലിയ ബുദ്ധി ഒരാളെ വേദനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് സ്വർഗ്ഗാണ് നേടാൻ പോകുന്നത് കള്ളത്ര ഏതായാലും വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവരോട് പോയി അവിടെ പോയി അവരോട് പോയി ഇപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് കണ്ടല്ലോ പിണക്കൊക്കെ തീർന്നു ആ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തീർപ്പായി ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷിച്ച് ഡോക്ടർ കുൽക്കർണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ മുതല് സിസ്റ്റർ ഇവിടെ പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞോന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ മുതല് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഷോളും ഞാൻ വാങ്ങിയതാ ഇത് ഞാനൊരു സമ്മാനമായി തന്ന സ്വീകരിക്കാൻ സിസ്റ്റർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സ്നേഹം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങള് ഡോക്ടർ കുൽക്കണ്ണിയെ കണ്ടു അല്ലേ അയാൾ എത്രയോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അവരുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ നാലും അഞ്ചും കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പ്രസവം ഇവിടെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എന്താ കുട്ടി ഇത് കുൽക്കർണിയെ കാണാൻ വരുന്ന പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നതായത് അദ്ദേഹം പാന്റിന്റെ സിബ് ഇട്ടിട്ട് സിബ്ബിന്റെ എന്തോ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സിസ്റ്ററുടെ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് അവൻ ഇവിടെ വെച്ച് പിടിക്കണോ അതോ പുറത്ത് വെച്ച് പിടിക്കണോ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി എന്നാലും നേരിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം അന്നും നമ്മുടെ മുഖം അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നും നമ്മുടെ മുഖം അവൻ കാണുന്നില്ല എന്തേ ഞാൻ പിന്നാപ്പറഞ്ഞവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം ഉടൻ നീ മുന്നാക്കം വന്നവനെ കോറസം മണപ്പിക്കണം ബഹളം വെച്ചാൽ എന്തിട്ടീ കെട്ടഴിച്ച അവന്റെ തലയിൽ കെട്ടി ഒരു കൈ സഹായത്തിന് അഞ്ചാറ് ഗുണ്ടകളെ പറഞ്ഞുവിടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ സമ്മതിച്ചില്ല അതിന്റെ ഫലം നീ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നു ഒന്നര കൊല്ലത്തെ ജയിൽ ശിശു ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല തല ഇവരെ അത് പിന്നെ തയ്ക്കാം ആ നേഴ്സ് തല ചൂടുകളും ഒഴിച്ചു അയ്യോ അതാ തയ്ക്കാൻ വയ്യാത്ത ആ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കാണാം കൊറേ കാലമായില്ലേ നിങ്ങൾ ലീവ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നര കൊല്ലം ലീവ് തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതാ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടില്ല തിരിച്ചു വേണ്ട ലീവ് വേറെ പാർഫെക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവനെ ആള് മാറി തല ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഇനി അവനെ നോക്കണ്ട മക്കളെ കാറ്റ് പോകാതെ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ഈ ബിൽഡിംഗിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വയറിംഗ് ഒന്നും ശരിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു മിക്സിയോ ഗ്രൈൻഡർ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഉടനെ കറണ്ട് ആവിയോ പിന്നെ ഫ്യൂസ് തപ്പി പിടിച്ചിടണം ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും വിളിച്ചും പോലെ മതി ധാരാളം മതി ചെ 
ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ നല്ലൊരു കുക്ക ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് സൗദാമിനി വീരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ത് പലഹാരം അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് മണ്ണപ്പം മണ്ണ് ചിരട്ടെ കോരിയെടുത്ത് നന്നായി അമർത്തി നിലത്തടിച്ച് ഒരു കല്ലെടുത്ത് രണ്ട് തട്ട് തട്ടിയ മണ്ണപ്പം അങ്ങനെ ചൂടോട് നിൽക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് അതിലൊത്തിരി ചമ്മന്തിയും രണ്ട് കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് ഞെരിച്ചങ്ങനെ കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്താ രസം അറിയോ അവർക്കിപ്പോ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളുണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഡോക്ടർ കുൽക്കർണെ കാണേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഭാഗ്യം ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയാണ് സൗദാമിനെ വലിയ തറവാട്ടിൽ പറന്നിട്ടും എന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയുള്ളൂ മുത്തശ്ശിയുടെ താരാട്ടും മുത്തച്ഛന്റെ കൽപ്പനകളും എന്തിനും ആർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുടുംബക്കാരും മൂന്നാം വയസ്സിലെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്നെ നോക്കിയാ മതി എനിക്ക് തറവാട് ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പ് പോലെയായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ എന്നെ ജീവനാ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമല്ല കൊല്ലാനും മുത്തശ്ശനെ നന്നായി അറിയാമെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറ് മുത്തച്ഛനെ കാണാൻ പോവാത്ത പോവണം എപ്പോഴും തോന്നും പക്ഷേ സ്വത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ബന്ധുക്കളെ ഓർക്കുമ്പോ പോവാൻ തോന്നില്ല എല്ലാവരെക്കാളും മുത്തശ്ശൻ എന്നെയാണ് വിശ്വാസം സ്നേഹവും ഒക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എതിർ നിന്നു എന്നറിഞ്ഞ മുത്തശ്ശൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല മുത്തശ്ശൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശന്റെ സമ്മതത്തോടെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതവും എനിക്കുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ജീവിതവും പറ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എനിക്ക് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും തരാൻ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഞാൻ കാരണം മുത്തശ്ശൻ വേദനിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ മുത്തശ്ശൻ എപ്പോഴും പറയും എന്നെ മുത്തശ്ശനെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് എന്റെ അമ്മ പോയതെന്ന് മുത്തശ്ശിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങള് ഞാനൊരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനെയോ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിവാഹം കഴിക്കണം സ്വത്തുക്കളിൽ കുറെ ഭാഗം എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ശ്വാസം മുട്ടിയപ്പോഴാ ഒരു ജോലി കിട്ടിയതും ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മുത്തച്ഛന്റെ കാറ്റ് വീഴുന്നവരെ മായയുടെ കാര്യം മഹാകഷ്ടാണല്ലേ നിന്റെ മുത്തച്ഛന് വാത്സല്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രാന്ത നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാലോ വിവാഹം കഴിച്ചാലോ കുൽക്കർണയോ കണ്ടാലൊന്നും നിന്റെ മുത്തച്ഛന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സംഭവിക്കും ആ നിമിഷം മുത്തച്ഛൻ മരിക്കും എന്നെ ശപിച്ചു മരിക്കും ഞാനാണ് മുത്തച്ഛനെ കൊന്നതെന്ന് എല്ലാരും പറയും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ഇത്രയൊന്നും പ്രാന്തില്ലാത്ത അമ്മ എനിക്കും ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മ മലയാളിയല്ല ഗുജറാത്തിയാ അച്ഛൻ റെയിൽവേല നാരായണമേനൻ ഇപ്പൊ ഒറീസല്ല അവരുടെ ഒരു പ്രേമ വിവാഹമായിരുന്നു അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ജനിച്ച് എനിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരെ അറിയുന്നത് എന്നേക്കാ വലിപ്പുള്ള മീശയും വെച്ച അന്ന് അമ്മയുടെ ഏട്ടന്മാരെ നടന്നിരുന്നത് അന്നെങ്ങാനും സത്യ അറിഞ്ഞ അച്ഛനെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അച്ഛനെ കൊന്നു കളയായിരുന്നെന്ന് അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അമ്മയുടെ ഒരു മിടുക്കുകൊണ്ടാ അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷപ്പെട്ടത് നമുക്കും ആ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നാലോ നിന്റെ സ്വത്ത് അവര് തിന്നട്ടടി നിനക്ക് സ്വത്ത് വേണമെന്നോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മുത്തച്ഛന് കാണണം കണ്ടോ പോയി കണ്ണു നിറച്ച് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നോ എനിക്കവിടെ വേറെ കല്യാണം ആലോചിച്ചാലോ അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴല്ലേ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും നടത്താന്ന് അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കാല്ലേ ആദ്യം ഒരു പ്രണയം പിന്നൊരു താലികെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും പിന്നെ ആർക്കും പിരിക്കാനാവാത്തൊരു ഹൃദയ ബന്ധം എന്താ അതുപോലെ
മൈസൂരിലെ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അവന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം ഉണ്ടത്രേ ഏത് നേരത്തും വിദേശത്ത് സർക്കിറ്റാ ഞാൻ അതങ്ങ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന് അവളും കൂടെ സമ്മതിക്കണ്ട സമ്മതിക്കും അതാ ഞാനും അവളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിലൊരു പിഴവ് പറ്റുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചതാ ആ നിമിഷം എന്റെ ചങ്ക് പറിച്ച് നിങ്ങൾ കിട്ടി വരാം നാളെ അവരിവിടെ വരുന്നുണ്ട് ജോലി തിരക്കെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടു കൊല്ലമായി ബോംബെ എന്ന് വരാത്ത മായയോട് എത്രയും വേഗം ഇവിടെ എത്താൻ പറയണം അതിനുള്ളൊരു വഴി ആലോചിക്കുക ഞാൻ അവിടെ പോയി അവളെ കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണമെന്ന ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പറഞ്ഞത് അതിന് ഈ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മൈസൂരിൽ എപ്പോഴായിട്ടായിരുന്നല്ലേ അവൻ രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ലേ ആ എന്നാ കണ്ടു അവനെ പെക്കേ മുറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ത 
കൂടെ കാലം മാടത്തെ കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ അടിച്ച് പൂസായ കിടപ്പാ എന്നാലും ഈ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നമ്മളറിയാതെ മായക്കൊരു ചക്കിലുണ്ടാക്കില്ലേ അത് മിങ്കണ്ടിന്ന് ഒരു സേതു മാധവനെ ഈ വിവരം എന്റെ ശിവൻ കുട്ടി അറിഞ്ഞ അവൻ അപ്പ ആത്മഹത്യ അതൊരു നല്ല കാര്യം കൈയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ അവനോട് അത് ചെയ്യാൻ പറ വൃത്തക്കാട് പറയാതെ ഇവനെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയാറുള്ളതാ അമ്മയുടെ ഇളയ അങ്ങളെയാണ് അച്ഛന്റെ പിന്നെ അളിയനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിപ്പ എന്തായി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന സേതുമാധവനെ മായങ്ങാനും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അതോടെ മായയും മായയുടെ സകല മായയും ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലാവുകയേ എനിക്കിപ്പോ അറിയണം അതാരാ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ എത്താത്ത ഒരു സേതുമാധവൻ ഇവന്റെ രണ്ട് പല്ലിളകി ചെവിക്ക് നീരും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ അച്ഛൻ എപ്പോഴാ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിക്ക് അധികാരം കൊടുത്തത് വൃത്തികേട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആരായാലും തല്ലും അതിന് പ്രത്യേക അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട ഇളകിയ പല്ലങ്ങ് പറിപ്പിച്ചു കള ചെവിയിൽ ഇത്ര എണ്ണ ചൂടാക്കി ഒഴിക്ക ഇനിയെങ്കിലും ഇത്ര കൊച്ചു വർത്താനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പായ നന്നായി കഴുകണം മനസ്സിലായോ ഇനി എല്ലാരും കേൾക്കാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി മായക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന ഞാൻ അങ്ങ് നടത്താൻ പോവാ അവള് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ എന്റെ വിൽപ്പത്രവും എഴുതും വിശദമായിട്ട് ഇനി ഒന്നും എഴുതാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അവളതൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ആ പാവം കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാച്ച അവളത് കെട്ടിപ്പൊഴിഞ്ഞു ബോംബെക്ക് കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ അവിടെ താമസിക്കാൻ തീരെ സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ അകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഏജൻസിയാ <laughs> കരിപ്പൂര് എയർപോർട്ടല്ലേ അതാ ഇവന്റെ ഒക്കെ തറവാട് ചെറിയ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ മായയെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശിവൻകുട്ടി ജനിച്ച ഒരു ദിവസം പടിയാവില്ലേ നമ്മളെ രണ്ടാളെ ഒന്നിച്ച് കണ്ട വടിയായ മുത്തച്ഛൻ നരിയാവുന്നു നീ തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിന് സാറിനെ മോളെ ആരും കാണാഞ്ഞാൽ പോലെ സാറും ചേച്ചിയും കുഞ്ഞും അവിടെ എത്തുന്നു ചേച്ചി മാത്രം അവിടെ ഉള്ളവർ കാണുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുന്നു ചിന്തിച്ചോളൂ അതെ അങ്ങനെ മതി എനിക്കൊന്ന് മുത്തച്ഛനെ കണ്ടാ മതി സാർ എന്തായാലും ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുപോയി മുത്തച്ഛന്റെ മൃതദേഹമെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിതാവസാനം വരെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പൊരി നമ്മൾ എങ്ങനെ കടന്നു പോവാ സമയത്തിനിവിടെ എത്തണമെങ്കിലും വല്ല വിമാനത്തിലും കയറി പറക്കണം എന്നാ നീ വാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറക്കാം ഇവിട
അത് ഞാൻ ഏറ്റു സാറിന്റെയും ചേച്ചിയുടെയും കൂടെ ഏത് അന്താർട്ടിക്കൽ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വരാം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഓരോ ഫുൾ ടിക്കറ്റും ഓർക്കൊരു കുട്ടി ടിക്കറ്റും എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും പറക്കുമല്ലോ കൃഷ്ണ ഈ മുത്തച്ഛന് മരിക്കാൻ കണ്ടൊരു നേരം പോവാം ബാങ്ക് പൊളിഞ്ഞാലും ശരി നമുക്ക് പോവാം ചേട്ടി കഴിച്ചിലെടുത്ത് നമ്മളിതാ പറക്കിയായി എന്റെ രണ്ട് കാലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോടാ കാലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വീർത്ത് നല്ല ഭംഗി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താടാ ഒരു ബഹളം കേൾക്കുന്നത് അത് അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാരും കൂടി താഴ്ത്തിരുന്ന് മുത്തച്ഛൻ അഥവാ മരിച്ച ഏത് മാവാ മുറിക്കേണ്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യ വല്യച്ഛന്റെ പറമ്പില് മാവ് വെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വല്യ മാവൻ അച്ഛനോട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിന് രണ്ടായിരം മാങ്ങ് കിട്ടി ഇത്രേ എന്നിട്ട് ഏത് മാവാടാ മുറിക്കുന്നേ അമ്മയുടെ പറമ്പില് ആ ഉണക്കമാവ് മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചാൽ അത് അമ്മ എല്ലാവർക്കും കൂടി വിൽക്കും അത് വെട്ടി മുറിച്ച് മുത്തച്ഛനെ നിർത്താ ഞാനൊന്ന് വീണൂന്നും പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തര് നീ മായയ്ക്ക് ആരും അറിയാതെ കമ്പി അടിച്ചോടാ അടിച്ചു മുത്തച്ഛ മായ ചേച്ചി എന്തായാലും ഇങ്ങെത്തും അതെന്താടാ നിനക്ക് അത്രയും ഉറപ്പ് മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു ഞാൻ കമ്പി അടിച്ചേ ആശാരി വന്നു സഹായിക്കണോ ആശാരി കിടപ്പിലായിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വടക്കാഞ്ചേരി ആംബുലൻസും പിടിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ കറപ്പായ് നീ ഇപ്പോഴും ജീവനോടുണ്ടോടാ ഉണ്ടേ അതുകൊണ്ടല്ലേ കാണാൻ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോവണി അറുപത് കൊല്ലം കാരിരി മൂലം കിടന്നില്ലേ മൂപ്പിൽ സ്നായരെ ഇപ്പൊ ഇത് ഏത് കൈവേറിയാ ചവിട്ടി പൊളിച്ചത് അല്ല അത് ചവിട്ടി പൊളിക്കാനും വേണം ഇത്തിരി കരുത്ത് അതിപ്പോഴും മൂപ്പിൽ താർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളേ സമയം കളയാതെ നീ അതൊന്ന് നോക്ക് എനിക്കത് നന്നാക്കാതെ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലടോ ആദ്യ ആരെങ്കിലും ഒരു വിളക്കൊന്ന് കത്തിക്കു വെച്ചേ ഭഗവതിയെ വിചാരിക്കാതെ ഞാൻ മുഴങ്കോല് തൊടില്ല സമയം കളയാതെ നീ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് അല്ലേ ഇനി നീ വൈകിയ ചിലപ്പോ നിന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ പുക പോലും നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് പറ്റില്ല തൽക്കാലം ഞാനും കുഞ്ഞും ഒപ്പം വന്ന് അവിടെ അതൊരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട അതൊരു മരണം നടന്ന വീടല്ലേ ദാസ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ അവരുടെ സന്തോഷം കളയുന്നത് അത് നേരാ ആ സന്തോഷം കളയണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചേച്ചി മാത്രം പോയാ മതി നീയും ഇവളുടെ കൂടെ പോയി അവിടത്തെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അകത്ത് കയറണ്ട ആ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം മോളുടെ ബഹളം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം വേണമെങ്കിൽ മുത്തച്ഛന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ തങ്ങാം തൽക്കാലം നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാര്യം ആരോടും പറയണ്ട സമയമാകുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി എനിക്കെന്തോ ഒരു പേടി പോലെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ല് നിന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതാണോ ചേച്ചിയുടെ വീട് ആരും പുറത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ മുത്തച്ഛനെ ദഹിപ്പിച്ചു എന്നാ തോന്നണത് ചേച്ചി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ നല്ല കൺട്രോള് വേണം കൺട്രോള് അല്ല മൂപ്പിനാര് കാറ്റ് പോയോ ഉണ്ട് സാറേ 
ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേവരെ ഇത്രയും പ്രാണം ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല മായ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി ചത്ത മുത്തച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റതും ചേച്ചിക്ക് ബോധം പോയി സാറേ ചേച്ചിയെ എല്ലാ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഒന്നായെടുത്ത് അവത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ മുത്തച്ഛനോ മുത്തച്ഛൻ പതച്ചു കൂടി അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ആവാഹിച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ വിഷയമില്ല മോളെ മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചിട്ടില്ല മോളെ മോളെ കാണാതെ മുത്തശ്ശൻ മരിക്കുവോ മോള് വേഗം വരാൻ വേണ്ടി മുത്തശ്ശന വാസുണ്ണിയോട് തമ്പിയടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കോവണിന്ന് വീണ് കാല് മുളുക്കി നീരും വന്ന് കിടന്ന് ഞാൻ ചത്തുപോ എന്ന് തമ്പി അടിച്ചത് അവനാ അതാണ് വാസുണ്ണി വാസുണ്ണി ശിവൻകുട്ടി എന്ന പോലെ മണ്ടനല്ല അമ്മേ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് അന്തസായി നടത്തിയിരിക്കും ഇതുവരെ വരാത്ത മായ ചേച്ചി ഇപ്പൊ അവിടെ വന്നില്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആണായി ജനിച്ച മാത്രം പോരാ അല്പസ്വൽപ്പം ബുദ്ധി വേണമെന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്ന മുത്തച്ഛനെ തല്ലി കൊന്നിട്ടാണോ കഴുത ആണത്തം കാണിക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിടക്കാൻ നേരക്കാരാണ് അധികം മോനക്കഴുത് ചില തല കണ്ട കിണ്ണാൻ തോന്നു എന്റെ കൂടെ പറപ്പേ നീ ഒരു കിണ്ണും കൂടി കിണ്ണേ കിണേന്ന് കേക്കണം എന്റെ മായ ചെറുതാണോ തോന്നി ദിവസം കാണിക്കുന്നത് അതി ബുദ്ധി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും മരിക്കരുതേ മരിക്കരുതേ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം മനസ്സുരി പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അച്ഛൻ മരിച്ചു കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലേ പെങ്കളി കഴുതെ കൊണ്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്ന് കമ്പനിപ്പിച്ചത് അച്ഛനൊന്ന് മാറിക്കേ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണമല്ലോ മായ ആ കഴുത വാസോന്നോട് പറയുന്നതിന് പോലെ മുത്തച്ഛൻ കമ്പി അടിക്കണം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മുത്തച്ഛൻ എന്ത് വിവരക്കടയെ കാണിച്ചോരോ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ വന്നിരിക്കുന്നു മരിച്ചു എന്നൊരു കമ്പി വെക്ക് പോയതില് എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല അത് കിട്ടിയതും എന്റെ മോൾ ഓടിപ്പിടിച്ച് വന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ പോയി എന്ന് കരുതി നിലവിളിച്ച് ബോധം കിട്ടി വീണത് കണ്ടോ അതാണ് സ്നേഹം മോള് വരാൻ വൈകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവർ ഇത്രയും കാലം മുത്തശ്ശനോട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു നടന്നതെന്നറിയോ മോളി മുത്തശ്ശനെ മറന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏതോ അന്യ നാട്ടുകാരനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ബോംബെയിൽ സുഖമായിരിക്കും ർക്കും എനിക്കറിയുന്ന പോലെ നിന്നെ അറിയില്ല മോളെ മുത്തച്ഛന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മോള് ചെയ്താലേ ഈ ചങ്ക് വരച്ച് അവരുടെ മുമ്പ് ഇട്ടു കൊടുക്കാവുന്ന മുത്തച്ഛനും പറഞ്ഞു മുത്തച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടോ മോളെ അത് സത്യമല്ലേ കണ്ടോ ഇതാണ് പൊക്കിൽക്കൊടി ബന്ധം ഇവക്ക് ഞാൻ മുത്തച്ഛൻ മാത്രമല്ല അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് അതിനും അപ്പുറത്ത് ഈശ്വരനാണ് ഈശ്വരൻ എന്റെ മോളെന്നെ ചതിക്കില്ല ഗോവിന്ദം കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന കല്യാണം നടത്തുന്നത് വരെ അവളെ ഞാനിരി ബോംബെക്കെന്നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും വിടില്ല ഈ കാണുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ മോളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കും അവക്കും സേതുമാധവനും അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ അവളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ പേരിൽ വല്ല അനാഥാലയത്തിനും കൊടുക്കും നിന്റെ ഗോവിന്ദം കുട്ടി മാമൻ നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പയ്യനാമോളെ സേതുമാധവൻ ആദി സുന്ദരൻ പണക്കാരൻ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടുത്ത പ്രമോഷൻ കിട്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോവാ അതിനു മുമ്പ് കല്യാണം നടത്തണം അതൊന്നു നടന്നു കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാമോളെ മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് പറ മോള് സമ്മതിക്കില്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് മൂക്കും കൂടെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നടത്താൻ മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം മോള് നിക്കില്ലേ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം എനിക്ക് സ്വല്പം കിടക്കണം മുത്തച്ഛ മോള് സുഖമായിട്ട് കിടന്നോളൂ വൈദ്യരോട് പറഞ്ഞ് മൂക്ക് മുത്തച്ഛന്റെ ഒരു നാടിക്കഷായം തിളപ്പിച്ചു തരാം ഒരു കമ്പി കാരണം ഉണ്ടായ പേടി മുഴുവൻ അങ്ങ് മാറട്ടെ
വേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്ക മതി നീ ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത് വലിയൊരു പ്രേതലോകം കാണുന്നുണ്ട് അതല്ലട വീടിന് പുറത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരൊറ്റ ജീവി എന്നെ ചാടിക്കോ ചാടാ മുത്തച്ഛന്റെ വല്ല നായ്ക്കലും കാണുമോ ഇതിനകത്ത് അതിന് മുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ നായ്ക്കളെയാണ് വളർത്തുന്നത് തിമിംഗലങ്ങളെ അന്നി ചാടിക്കോ നിനക്ക് ഈ വീടിന്റെ ശരീരശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി വല്ല പിടിയും വേണം ഞാൻ എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പരതി നോക്കിയിട്ട് വരാം സാറ ആരും കാണാതെ പതിങ്ങി നിൽക്കണേ അതൊരു തേങ്ങാ പിണ്ണാക്കുമല്ല ഒരാള് കിടക്കുന്നതാ നീ ഇവിടെ ഇരി ഞാൻ ആ കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചിട്ട് വേഗം വരാം മിണ്ടാതിരിയടാ ഹലോ ഹലോ ായത്തുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യ പറഞ്ഞയച്ച ഒരാളാ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം ഞാൻ കോളിംഗ് ബില്ല അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വാതിൽ ഇപ്പൊ തുറക്കും എന്താ എന്താ ഞാനിവിടെ പഠിക്കില്ലേ ഒരു ആമ്പല ചിമിളിയേ എന്റെ വീട്ടിൽ ആശാരി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയണേ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ദലവിളി കേട്ടത് ആശാരി എന്തുകൊണ്ട് പേടിച്ചതായിട്ട് പേടിക്കാൻ ഈ രാത്രി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പേടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിക്കാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇയക്ക് അച്ഛന്റെ ഒരു നട്ടപ്പനാന്ത് ഒരു കോണി പൊളിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ മോളെ മായകത്തുണ്ട് നേരെ ചെന്നാലോ ഒരു തിമിങ്ങല ഇപ്പോഴും പുറത്താണ് അതിനകത്താക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ നിന്റെ വിവരമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ നീ ശരിക്കും കുടുങ്ങിയില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ നീ ശരിക്കും കുടുങ്ങി നീ രാത്രി ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചു വരാൻ നിൽക്കണ്ട അത് അതിലേറെ പ്രശ്നമാവും നാളെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ആരുടെ ശബ്ദമാ ഞാൻ കേട്ടത് ദാസനല്ലേ നിലവിളിക്കുന്നത് അവനെവിടെ നീ പോയിക്കോ കറിയല്ലേ മോളെ കറിയല്ലേ മോളുടെ അമ്മ ആപ്പിലായി അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യ അകത്ത് കയറാനും വയ്യ തിരിച്ചു പോകാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലായല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടാളും കുഞ്ഞിന് മൊല കൊടുത്തോ സാറേ മൊല കൊടുക്കാൻ നിന്റെ അമ്മൂമ്മ ഇപ്പൊ വരും വണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തോന്നാ ചോദിച്ചത് പ്യാല് കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ കിടത്തിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഏക്ക് വളർന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളായ അമ്മയുടെ പാലും കുടിച്ച് ചൂടും പിടിച്ച് കിടക്കണം സാറേ അച്ഛന്റെ ചൂടിന് ടെമ്പറേച്ചറേച്ചർ കൂടുതലാ അതും ചൂടന്മാരായ അച്ഛന്മാരാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് നിന്നോട് ഒരു ഫാരക്സ് മേടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നീണ്ടെ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചത് ഒരെണ്ണം നോക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഈ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മുതലാവില്ല അയ്യോ നല്ല ഒരു ഉണ്ണി വാവ ഇതെവിടെ നികത്തി സാറേ മായ പെറ്റതാ രണ്ടാമത് പെറ്റതാ മോള് എന്റെ നിനക്ക് വളർത്തണോ നല്ല തറവാടിത്തോള കുട്ടി അച്ഛന്റെ അതേ മുഖം അച്ഛന്റെ മണ്ണ് വരുത്തിന്നോ വേറെ പുള്ളാണല്ലോ ഇത് കണ്ട താഴെ മാത്രമുള്ള താക്കൂലില്ല ഒന്നര കൊല്ലത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം നടന്നു കിട്ടിയ തലവരെ 
പാവക്കുട്ടെ കൊണ്ട് അവനെ അവള് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ ഒമ്പത് ലക്ഷം അവര് മെഴുങ്ങിയോ പടച്ചോനെ നല്ല വിലവുള്ള കൂട്ടാ അടുത്തങ്ങ് തുറക്കുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് അടുത്ത വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കുട്ടിയായി അവർ രണ്ടുപേരും നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കും അന്ന് തന്നെ നേരാം വണ്ണം അവരെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ കാര്യം ശരിയായേന് ഇവന്റെ തലേന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടേന് അന്ന് ആള് മാറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടല്ലേടാ ഇവൻ ഈ കോലത്തിലായത് ഇതിന് നമ്മൾ ആരോടാ ഉത്തരം പറയ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞായൻ കുഞ്ഞായൻ സാരമില്ല ഏതൊരു ബുദ്ധിമാനും ഒരബദ്ധം പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരബദ്ധം പറ്റി ഇനി ഒരബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ ഇവന്റെ തലേ തലച്ചോറില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ തലേ തലച്ചോറുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പാവക്കുട്ടി വീണ്ടെടുക്കും അതിന്റെ വയറ്റിലെ രക്തങ്ങൾ വിറ്റ് ഇവനെ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കും അതെ ഒരു മാതിരി ഇരുത്തെന്ന് വർത്താനം പറയരുത് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീ മുത്തച്ഛനോടെല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എനിക്കത് സാധിക്കില്ല എന്റെ നേരായ അവസ്ഥയുടെ ഒരു സൂചന കിട്ടിയാൽ മതി ആ നിമിഷം ഹൃദയം പൊട്ടി മുത്തച്ഛൻ മരിക്കും ആ എന്നാലും അതോടെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അതൊക്കെ നിന്റെ വെറും തോന്നല്ല ചെറുപ്പം മുതലേ മുത്തച്ഛൻ മുത്തച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ നാമം ജപിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ട് മുത്തച്ഛന്റെ മനസ്സ് ഒരു ബലൂൺ ആണെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം നീ ഒന്ന് ഊതിയാലൊന്നും അത് പൊട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പറ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് നല്ല തടിമെടുക്കും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു ഭർത്താവ് കൊണ്ടൊന്ന് പറയടി എന്നെ സഹായിക്കണം ഏതൊരു പറയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണം എന്നെ മുത്തച്ഛൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഒരുതരം ഭ്രാന്ത് പോലെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി ശരിക്കും കുടുങ്ങിപ്പോയി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്കിതൊന്നും മുത്തശ്ശനോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഈ കാലം വരെ അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ മുത്തശ്ശൻ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയോട് എനിക്ക് എല്ലാം തുറന്നു പറയായിരുന്നു അമ്പലത്തില് ചാച്ചി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന മകൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടിയത് ചാച്ചി നേരെ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു ഞാൻ ഭർത്താവ് വാങ്ങാൻ അങ്ങോട്ടും പോയി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോ കഥകൾ മുട്ടണം അറിഞ്ഞോടാ മുട്ടാൻ നോക്കിയപ്പം വാതിൽ കാണാനില്ല നിങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ഒരു തർക്കുത്തരം സാറിന് മാത്രമല്ല കുറച്ചു നാളായിട്ട് എനിക്കും പ്രാന്ത സാറ് ഇത് കണ്ടോ ചാച്ചിയുടെ തലവാട്ടിന്റെ മഴു കൊടുത്തൊരു പ്രാന്തോ എന്റെ കാലിലിട്ടതാ നീര് വന്ന് വന്ന് ഇതും ഇപ്പൊ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു മഴു പോലായിട്ടുണ്ട് സാറിനോടും ചേച്ചിയോടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ തിരക്ക് പിടിച്ച ബോംബെ നേരത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ ശാന്തസുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടുകൂടെ സാറും കുഞ്ഞും വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം ഇവന് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കടാ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മതി അതിനിടയ്ക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പിരിയും അതിന് വീട് കിട്ടണ്ടേ ചേച്ചിയുടെ മുത്തച്ഛൻ തന്നെ കുറെ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതിലൊരെണ്ണം ചേച്ചി തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം പിന്നെ കോണിന്ന് വീണ നിന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താ ആദ്യത്തെ ദിവസം വേദന ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു ഇപ്പൊ കാലനക്കാൻ വയ്യ രണ്ടു കാലിനും നല്ല നീരുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ അതേ അവസ്ഥ എന്നെ പോലെ ഒന്നും ഇല്ലടാ അതൊക്കെ നല്ല മൂപ്പുള്ള അല്ല പഴുത്ത് നാശാവുന്നതിന് പോലെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറ അയ്യോ സമയമായി കാണാതിരുന്ന മുത്തച്ഛൻ തിരക്കും മോളെ നോക്കിക്കോണേ അവരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആര് ബോംബെയിൽ എന്റെ പിന്നാലെ വന്ന ജേട്ടിന് കുത്തിയില്ലേ അവനോട് ഞാൻ താഴ്ത്ത് കണ്ടു അവിടെ ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിനക്ക് എന്തോ തോന്നിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബോംബെ ഇവിടെ പിന്നാലെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടിനാ അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഞാനും കൂടെ വന്ന അത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പിന്നെയും പ്രശ്നമാവില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പണിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത വിധത്തിൽ ചേച്ചി തൽക്കാലം വേഷമൊന്നും മാറി നമുക്കും ക
അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാണ് നമുക്കൊന്നും അറിയാലോ ഞാൻ ആരെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ച ബോംബയിൽ അന്വേഷിച്ച അടുത്ത വീട്ടാണ് അവളുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനും മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേരെന്തിനാ അവളെ കിട്ടിയ പറയ കോയക്ക് ഇവിടെ മരത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആണെന്ന് അച്ഛൻ പറയണ്ടായി മാഞ്ചിയാണോ കള്ള ഒരു ഷെയർ എന്നെ കൂടി ബിസിനസ് എടുക്കോ അതെ എന്റെ ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു തരം ചുറ്റിക്കളിയാണ് ശിവൻകുട്ടി ചുറ്റിക്കളിയോ അതെ ഈ ഭൂമി തിരി ശിവൻകുട്ടി കണ്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എന്നാ കേട്ട് നേരാ ഭൂമി തിരിയുന്നുണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനേക്കാൾ പത്തരത്തിൽ വേഗത്തിലാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് അതിന്റെ പുറത്ത് നീയും കൂടി കയറിയിരുന്ന ഉരുണ്ട് വരുന്ന താഴെ വേണം കയ്യും കാലും പൊട്ടി പോകുമോനെ നീ ഇപ്പൊ ഉള്ള പണിയാണ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് പണി ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ച് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ അടക്കല് അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ എന്തോ പണിയാ അതൊക്കെ പോട്ടെ ആട് വളർത്തൽ എനിക്ക് ചേരുമോ അത് തിരക്കല്ലോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്റെ ഈ വേഷത്തിൽ എന്റെ ഒന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ കൈയ്യെന്ന് വിടെ പോയാ മായ മായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ശിവൻകുട്ടി <laughs> 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 അവരാണോ ശിവൻകുട്ടി അവർക്കെന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതല്ലേ എനിക്കും വേണ്ടത് ഇനിയത്തെ കളി ഞാൻ കളിച്ചോളാം നീ ധൈര്യമായിട്ട് ആരും അറിയാതെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി 
ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു നിരപരാധിയായ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഉപദ്രവിക്കേണ്ടി വന്നു നല്ല നാടൻ കത്തിയുണ്ടാവും ഈ വീട്ടിൽ എടുക്കാൻ എന്താ വേണോ വേണം അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്റെ രണ്ട് കൈ ഒന്ന് വെട്ടിക്കള ഈശ്വരനെ പോലെ തോന്നിക്ക് നീ മനുഷ്യന്റെ തറവാട്ടി കയറി എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ചീത്ത വിളിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ കഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും എന്നോട് സത്യം പറയാറില്ലേ അപ്പൊ ഈ നേരം വരെ പറയുന്ന സത്യല്ലേ ആ നിൽക്കാൻ ശരിയായ മായ റോഡിൽ വെച്ച ഗുജറാത്തി മായ ക്ഷമിക്കണം മുഖസ്തുതി പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളെ കൊത്തി വെച്ചത് പോലെയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ കളി അവളൊരു ഗുജറാത്തി പെൺകുട്ടിയാ പേരെ മാനസേശ്വരി മാനസേശ്വരി ഗുപ്ത സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഞാനങ്ങാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി അതേ അബദ്ധം എനിക്കും പറ്റിയേ നോക്കും സുശ്രീ പെൺകുട്ടി നിങ്ങളൊരു മാന്യനാണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിന് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തല്ലു തല്ല പെൺകുട്ടി മതി മാപ്പ് പറഞ്ഞത് മതി സാരമില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താവ് ചിലപ്പോ എന്തേലെ വെട്ടു പെരുമാറിയെന്ന് വരും അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല ഇത് സർവ്വസാധാരണ എനിക്കും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശാലമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനും ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയതല്ലേ പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിനൊരു ദോഷവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെ പോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആറ് പേരുണ്ട് ഏട്ടാ എന്ന് വെച്ച ഏട്ടനെ പോലെ ആറ് പേര് എന്നെ പോലെ ആറ് പേര് ആറ് മായമാര് ആറ് അച്ഛന്മാര് ആറ് ശിവൻകുട്ടിമാര് ആറ് കമലാശിമാര് അപ്പോ ഇതുപോലെ ഓരോ സഹദേവന്മാരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവു ഏട്ടാ അതെ ശരിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര വിവരം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പറയില്ല അല്ലേ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെ പറ അപ്പൊ സാറ് ഡോക്ടർ ആണല്ലേ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാനിവിടെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കുടുംബത്തോടെ വന്നതാ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഡീറ്റ് മുഴുവൻ അവരാ നോക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടാൻ ഒരു പത്തൊമ്പത് ഏക്കറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും സ്ഥലം നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ സെന്റിന് എത്ര കൊടുക്കും പണമൊക്കെ ആര് നോക്കുന്നു ചേട്ടാ പണ ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലേ മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കണം നല്ലൊരു തന്തയാണെന്ന് സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ട് പറയിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്തിനാ പരിഭ്രമിക്കണേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജീവിതാഭിലാഷം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ മുത്തച്ഛനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം വെക്കേണ്ടി വന്നില്ല എനിക്ക് മാപ്പ് വേറൊരാളുടെ ഭാര്യയുടെ പിന്നാലെ പോയി അയ്യോ മായ എന്താ പറയുന്നത് ആ മായ മായ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മായ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മായ വരെ മായ തന്നെ വിളിക്കും മായ മായ എന്നെ തെറ്റി തരികരുത് ചെറിയ ചെറിയ പറഞ്ഞത് മായ കേട്ടില്ലേ ഒരാളെ പോലെ തന്നെ വേറെ ആറ് പേരുണ്ടാവും അത്ര അത് ശരി അപ്പൊ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇനി അഞ്ചു പേരെ കൂടി കാണിക്കാനല്ലേ ശിവൻകുട്ടിയേ എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുപോയത് ഒന്ന് നിൽക്കൂ ചങ്കിക്കൊള്ളുന്ന വർത്താനം പറയരുത് എന്റെ ഹൃദയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ മറ്റൊരു ഗ്രഹം തേടാൻ എനിക്ക് വയ്യ മായ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഒരു പാവന ഹൃദയവുമായി ഈ തറവാട്ടിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന എന്തിനായിരുന്നു മായ 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 ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് നാല് ഓണം തോറ്റു അതെന്ത് കുറ്റമല്ല ചെറിയച്ചൻ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യോഗ ടീച്ചർ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം തോപ്പിച്ചതാ ഏത് സത്യോഗ ടീച്ചർ സത്യോഗ ടീച്ചർ അന്നത്തെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ചെറിയച്ചനും ടീച്ചറും തമ്മിൽ പരസ്പരം ലവ് ചെയ്ത് ഒളിച്ചോടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴല്ലേ മുത്തച്ഛൻ ചെറിയച്ചനെ കുളത്തിനരിയുള്ള പുളിമരത്തി കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചത് അതോടാ പ്രേമം കുളത്തിലുമായി എന്റെ ജീവിതം വെള്ളത്തിലുമായി മായ മായ അതൊക്കെ മറന്നുകള ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കും ഒന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മായ എനിക്കിഷ്ടമാ എനിക്ക് മായ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹവുമായി ലോകാവസാന മരമായെ ഒരു നിധി പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയും ഈ ഹൃദയം നിറയെ കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്ന ചെറിയച്ചനും ചെറിയമ്മയും ദേവകിയമ്മയും ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആണോ കൊളസ്ട്രോൾ വന്ന മരണം ഉറപ്പാ എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ ശിവൻകുട്ടിയേട്ടൻ എന്നെ മറന്നേക്ക്
ഒക്കെ മുത്തശ്ശൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കണമെന്നാ മുത്തശ്ശന്റെ വാശി അതുകൊണ്ടാ ഇത് മാറാത്തെ ഉളുക്കിയതാമ്പോളെ വയസ്സാവുമ്പോ ഇത്തരം ഉളുക്കും ചതവും ഒക്കെ മാറാൻ സ്വൽപ്പ സമയം എടുക്കും പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ വേദന അതൊരു വേദനയായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല മനസ്സു വീരരുത് മോള് വന്നതോടെ മനസ്സിലെ സകല വിഷമങ്ങളും തീർന്നു മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പോ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ മുത്തച്ഛൻ ഞാൻ വേണ്ട മോൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുത്തച്ഛന് മനസ്സിലായി മുത്തച്ഛൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം അത്രയല്ലേ വേണ്ടൂ അന്ന് വന്ന് എന്റെ കാല് വന്നിച്ചു പോയ ഒരു ഡോക്ടറില്ലേ എനിക്കവനെ വളരെ ഇഷ്ടായി വാസുണ്ണിയാഴ്ച അവനൊന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞാലോ അധിക നേരം ഈ കോഴിലും വെച്ച് നിന്നാൽ സംഗതി ആകാബദ്ധാവും ദാസനം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരമ്മയ്ക്ക് പത്ത് മാസം കുഞ്ഞിനെ ചോന്ന് പ്രസവിക്കാൻ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ അമ്മയില്ല നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ നോക്കി എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇവന്റെ വിചാരം ഈ കുട്ടി മാനസേശ്വരി എന്ന അവള് രാവിലെ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല കുട്ടി നല്ല വിളിച്ചപ്പം അടുത്ത മുറിയിലുള്ളവർ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് കാണും ഹോട്ടലല്ലേ എന്താ ചെയ്യ ശ്രീ <laughs> 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 ഇനി ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവൻ എന്നെ നാറ്റിക്കും ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം ഡോക്ടർ പോണ കാര്യം എന്താണ് ചോദിക്കും അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ആകെ പ്രശ്നം എന്നാ പറഞ്ഞേ ഡോക്ടറേ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്താ ഡോക്ടറുടെ പ്രശ്നം വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് കിട്ടാനില്ല മുത്തച്ച അത് തന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം ഇതൊരു പ്രശ്നമാക്കി എന്നെ ഇങ്ങനെ പെരുവഴിയിൽ ഇട്ടും വെച്ച് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് ഓടണ്ട തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ വീട് ഞാൻ തരാം കുറെ കൂടെ വലുത് വേണമെന്ന് തോന്നിയാലേ അപ്പൊ മാറാലോ പടിഞ്ഞാറ്റും വീടിന്റെ താക്കോൽ ആരുടെ കയ്യിലാണ് എന്തെങ്കിലും അത് തുറന്നു വൃത്തിയാക്കി ആ താക്കോൽ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്ക് അവരവിടെ താമസിക്കട്ടെ വാടകയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞോളാം പ്രസവരക്ഷയ്ക്കും നടുവേദനയ്ക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവോ ഇതാ ഇതൊരാറ് കുട്ടി വീതം ഒരാറ് മാസം കൂടി സേവിക്ക ധാരാളം വെള്ളവും കുടിക്കുക എന്തു മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തായാലും കുടിച്ചു തീർക്കാം മഴ വന്നാൽ കുറവിരിക്കുക അതല്ല മഴ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ആ അതിൽ ലേശം ആവാം എന്തായാലും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാഞ്ഞു പോവും അതോടെ ഞാനും മാഞ്ഞു പോവോ ഏ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ വരിക ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ വരാം പേടിക്കണ്ട ഇത് തുടക്കം മാത്രാ നിയന്ത്രിച്ചാൽ കോളറ ഇല്ലാതാക്കാം കോളറ അല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആ അത് തന്നെ പോയിക്കോളൂ എന്താ ചുമട്ടിയേട്ടാ ഇതുവഴി പോകാറില്ലല്ലോ ഇനി ഒരു വഴിക്കും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ എവിടെയോ ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അച്ഛൻ മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് വസ്പതി പരത്തേണ്ട പോട്ടെ 
ശിവൻകുട്ടിയേട്ടാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാനശേശ്വർ ചേച്ചി താമസിക്കാൻ വന്നു ഏത് മാനശേഷ ശിവൻകുട്ടിയേട്ടൻ കയറി പിടിച്ചില്ലേ ആ മാനശേശ്വർ ചേച്ചി അവരെന്തിനാടാ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പരി വന്നിരിക്കുന്നേ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ അറിഞ്ഞതായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ലോഹ്യം പറഞ്ഞ് മുട്ടി നോക്കിയാലേ അത് വേണോ ഒരിക്കൽ മുട്ടിയതിന്റെ തട്ട് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് പോ എന്ന ഒരു സോറി പറഞ്ഞിട്ട് പോരാ അതേതാണ് ഒരു കുളക്കോഴി മാനശേഷി ചേച്ചിയുടെ ബ്രദറാ പരമാനന്ദ ഗുപ്തച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ പുതിയ ആൾക്കാർ താമസിക്കാൻ വന്നു നിവൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ടും ഞാൻ ഓടി വരിക മായ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിയാതെ കയറി പിടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ താമസമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം ഐ എം ശിവൻകുട്ടി ശിവൻകുട്ടി എം എ കൈതരു ഈ വിചിത്ര ജീവി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മാനശേശ്വരി ദേവി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ശിവൻകുട്ടിയാ അതാ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം എന്താ ഡോക്ടറെ കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ലേ അവളിങ്ങനെയാ രാത്രി ആയ കറിയും ശിവൻകുട്ടി കിടക്കുന്നില്ലേ എന്റെ കാര്യം പോക്കാ ഡോക്ടർ ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല മനസമാധാനം കിട്ടാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടി വെള്ളം കുടിച്ച ആ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഒഴുകി പോകും വൈദ്യര് പറഞ്ഞു നേരാണോ ഡോക്ടർ നേരാ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് തവണ മുള്ളാൻ എണീക്കണം അതാ കഷ്ടം ഉറക്കവും വരികയല്ല ഞാനൊന്നും മുള്ളിയേച്ച് മറ്റേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലെ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ബെസ്റ്റ് കുപ്പിയുണ്ട് കുഞ്ഞിന് അതാ വേണ്ടത് മായയോട് ഞാൻ പിന്നാമ്പുറത്തെ വാതിൽ സാക്ഷിയിടാതെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന് അവളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് വേഗം വരാൻ വാ എന്നാ പിന്നെ സാറും അവിടെ കിടന്ന് സൗകര്യം പോലെ വന്നാ മതി കുഞ്ഞിനും ചൂട് കിട്ടും പിന്നെ സാറിനും അവൾ എന്റെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കോമഡി വേണ്ട വാതിലൊന്നും തുറന്നു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇതാരാ ഈ സമയത്ത് പൈത്ത് തുറന്നിട്ടത് മുത്തച്ഛനായിരിക്കും പോട്ടെ കൊളസ്ട്രോൾ മുഴുവനും പോട്ടെ
രാത്രി ഇങ്ങനെ വേണം വെച്ച് നടക്കാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങി കിടന്നൂടെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഈ പാവ് ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേരെ മായയുടെ മനസ്സ് എന്നും ഉറങ്ങി കിടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിന് മാപ്പ് പറയാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ മായ എന്നിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചു നടന്നു മരണം മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ പാവത്തിന് മായ തെറ്റി തിരിച്ചു കൊളസ്ട്രോൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ചെമ്പരത്തിപ്പു പോലെ ഹൃദയമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് വൈകാതെ മായക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഗുഡ് നൈറ്റ് സോറി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സമയം ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിന് നാല് മണി എന്റെ അടുത്ത വെള്ളം കൂടി കൃത്യം നാല് പത്തിന് തുടങ്ങണം പറയിക്കൊള്ളൂ പേടിക്കണ്ട നീ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാൻ എന്തായാലും ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും അത് വരെ ദാ മോൾക്ക് നന്നായിട്ട് പാല് കൊടുക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാം മോള് പോകുന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മുത്തച്ഛനോട് അമ്പലത്തിൽ വന്നേനെ അത്ര ദൂരം ഒന്നും നടക്കാൻ മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല കുറച്ചു ദിവസം കഴിയട്ടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം മോളുടെ പേരിൽ ഒരു ഗണപതി ഹോമം നടത്തണമെന്ന് മുത്തച്ഛൻ ഇന്ന് വിചാരിച്ചതാ അപ്പോഴത്തേക്കും ഗോന്ദം കുട്ടിയുടെ കത്ത് വന്നു ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ മോക്കത് അറിയാമല്ലോ സേതുമാധവന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാമെന്ന് അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യ ഒരു വക്കീലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ മുത്തച്ഛ മോളോട് പറഞ്ഞാല് മോളോട് പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല മുത്തശ്ശൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്കിഷ്ടം ശിവൻകുട്ടിയേട്ടനെയാ കൊറേ വിഡിത്തം മറച്ചിലും കുട്ടിക്കളിയുണ്ടെങ്കിലും ശിവൻകുട്ടിയേട്ടൻ വെറും പാവാ അപ്പൊ മായാണെന്നും പറഞ്ഞ് ശിവൻകുട്ടി എന്റെ ഭാര്യയെ കയറി പിടിച്ചത് വെറുതെ അല്ല മാനസേശ്വരി മാനസേശ്വരി എന്താ പൂച്ച കല ഉടയ്ക്കുമെന്ന് പറയണത് വെറുതെ അല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇക്കാര്യം ശിവൻകുട്ടി അറിയാത്തത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യം ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ശിവൻകുട്ടി ചേട്ടൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി നോക്കാനുള്ള ചങ്കുറ്റം ശിവൻകുട്ടി ചേട്ടൻ കാണിച്ചില്ല വസുമതി അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ എത്തി നോക്കി പക്ഷെ വസുമതി എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓ ബോംബെയിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയാൽ ഈ വസുമതി എവിടെ കാണാനാ വാക്കുകളാകുന്ന ബ്ലേഡുകൾ കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കാതിരിക്കും വസുമതി ആ അവിടെ ബോംബെ മായ വന്നു അറിഞ്ഞു മായ മാത്രമല്ല വേറൊരു മാനസേശ്വരിയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ഒരൊറ്റ തന്തയ്ക്ക് പിറന്നാണെന്നേ പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് രണ്ടാളും പേടിയാ രണ്ടിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നേ വെറുതെ എന്തിനാ ഞാൻ ചീത്ത പേരി എത്തിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്നും മറന്നു വസുമതി ഇനി മായയും വേണ്ട മായ ജാലവും വേണ്ട നമ്മുടെ പാവക്കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത മായ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വീടാണിത് പാവക്കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് തട്ടിയെടുക്കാം സാധിക്കും അവന്റെ ഒരു 
ഉദ്ധലത്ത വെള്ളം കൂടി തീരുന്ന ലക്ഷണമില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് അതിന് മുൻവശത്തെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതി ഒരു കല്ലെടുത്ത് ചുരുട്ടി മായയുടെ മുറിയിലേക്ക് എറിയെ അവൾ വാതിൽ തുറക്കും നമുക്ക് അതിലൂടെ കയറാം അയ്യോ വെള്ളം വാതിൽ തുറക്ക് ഞാനിതാ കാത്തിരിക്കുന്നു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അകത്തേക്ക് വന്നോളാം എന്താ സത്യം പറ ചെറ്റേ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാം ഇത്തിരി മൂത്തു പോലൊന്നും ജനിക്കുന്നതാണ് ഒരു കുറവ് എന്തായി നാലഞ്ച് കടലാസ് എല്ലാ മുറിയിലും പറത്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിയുടെ മുറി അതാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല കഷ്ടമല്ല കിട്ടിയോ ഇല്ലെന്ന് വാതിലൊന്നും തുറന്നു കിട്ടില്ല ഏതാടാ ഒരു സ്ത്രീ രക്ഷയാണെന്ന തോന്നുന്നത് വല്ലാത്ത ശബ്ദം നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട എനിക്കിനി ഇത് പറ്റില്ല കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഭാര്യ ഗുജറാത്തി സാരി കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗതികേടി നിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇതിൽ നല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ ആ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പ്രേതപാതയുണ്ടോ ഒറ്റണത്തിന് രാത്രി ഉറക്കമില്ല രാത്രി മുഴുവൻ നിലവിളിയും ബഹളവും വെള്ളം കൂടിയും പരക്കം പാച്ചിലും നിന്നൊന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് തൊട്ടിട്ട് എത്ര ദിവസം എന്നറിയോ എന്നെ കൊണ്ട് പറയരുത് പിന്നെ നിലവിളിക്കാതെ നിന്റെ ഏതോ ഒരു അമ്മാവൻ അമ്മാവിയുടെ പാവാരി കൊടുത്ത് പാതിരാത്രി കൊന്നതാ എന്നെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ചോദിച്ചു പിന്നെ മനുഷ്യൻ മേടിക്കാതിരിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മടുത്തു ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെ അടുത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കളി നിർത്തണം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാ സത്യം പറ ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രി നീ മനസമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മോളെ താലോലിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോയാ ഈ ജന്മ മോളെ നീ നേരം വണ്ണം കാണാൻ പോകുന്നില്ല അമ്മ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്തി ആണെന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേട് നമ്മുടെ നോക്കും വരും ഇതാ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മെ കണ്ടുമുട്ടി രണ്ടു കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോളേ നിന്റെ ചെറിയ മേന്ദ്രം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവർക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയമുള്ള പോലെ 
മായെ മായ മോളെ മായ എവിടെ പോയി അളിയാ എവിടെ പോയില്ല ഞാനും തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മായ മാത്രല്ല ശിവമുട്ടിയും കാണാനില്ലേ അവൻ ഈ നേരത്തെ എവിടെ പോയി അവൻ പോയടാ നാരായണ കുട്ടി അവൻ പോയി അവളോട്ട് പോയി കത്തെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മംഗലം വീട്ടിലെ മഹാമനസ്കരി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേമഭാജനത്തോടൊപ്പം ഞാൻ എന്ന ശിവൻകുട്ടി ഇതാ ഒരു മായാ ലോകത്തേക്ക് പറക്കും ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന പത്തര മാറ്റുള്ള സ്ത്രീ ഹൃദയം ഞാനിതാ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരും ഇതിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഓമനപുത്രൻ ശിവൻകുട്ടിക്ക് ഒരു മായാ ദേവിയുടെ സ്വർഗരാജ്യം വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അവളുടെ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും സ്നേഹവും എല്ലാം ഇനി എനിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ ശിവക്കുട്ടി നീ പോയത് പിന്നെ സഹിക്കാം നീ എടുത്തോണ്ട് പോയത് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ തല ഇറങ്ങുന്നടാ അവര് തന്നെ ശരിക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ നാരായണക്കുട്ടി എവിടാ ഇപ്പൊ ഒന്ന് തിരയ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ഇന്നലെ രാത്രി കിട്ടിയ ഈ മേഘ സന്ദേശം ആ കള്ളൽ എഴുതിയതാ മുൻവശത്തെ വാതിൽ തുറക്കാൻ അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പാവത്തിന് വെറുതെ സംശയിച്ചു തല്ലി ചേട്ടാ ഞാനും ആ വിശാലത്തിന് വെറുതെ ചവിട്ടി ഏട്ടനും ഏട്ടത്തെയും കൂടെ ശിവൻകുട്ടിയെ വെച്ച് കള്ളക്കളി കളിച്ച് മായയെ പറ്റിച്ച് സ്വത്ത് മുഴുവൻ തട്ടിയെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അത് ഈ വീട്ടിൽ നടക്കില്ല എന്റെ കമലാക്ഷേത്രോടോ എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തരാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അന്തസ്സ് ആഭിജാതിയുള്ള ഒരു തറവാടല്ലേ അത് ബുദ്ധിയുള്ള ആണുങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി മുത്തച്ഛനോട് സത്യം പറഞ്ഞ് മായയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിത്തല്ലേ ആർക്കാ അതിന്റെ നാണക്കേട് മുത്തച്ഛനോട് പറയണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കേ രണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യന്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ അയ്യേ കഷ്ടം എന്താ എല്ലാരും ശവം പോലെ നിക്കണേ മായ എവിടെ മായ അവള് അമ്പലത്തിൽ പോയച്ച അവിടെ സപ്താഹമായി നടക്കല്ലേ എന്നാ പിന്നെ അത് വാ തുറന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര നേരമായിട്ട് അവളെ വിളിക്കുന്നു അച്ഛൻ കൂട്ടേ എന്താ അച്ഛ നിന്റെ മകൻ എന്റെ പേഴ്സ് ഇന്നലെ രാത്രി കുറച്ച് പൈസ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിന്റെ കണക്കിലോട്ട് എഴുതിയ എന്നിട്ട് അവന്റെ രണ്ട് മുട്ടുകാലും തല്ലി ഒടിച്ചേക്ക് ശിവൻകുട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതി വെച്ചത് ഒരു കാര്യം തീർച്ച അവൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നാട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എഴുത്ത് വായിച്ചത് നീയാണെന്നാണ് അവരൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുത്തച്ഛനാണെങ്കിൽ നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് അതൊട്ട് പറയാൻ ധൈര്യവും മുത്തശ്ശൻ അറിഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്നമാവും ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഈ ബഹളം നടക്കുമ്പോ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട ഒരുപക്ഷേ നമ്മക്ക് ഇതൊരു സഹായമാവും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ദാസനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അച്ഛൻ ചെറിയ അച്ഛൻ ചാച്ചിയുടെ ചെറിയ അച്ഛൻ സാറിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഡോക്ടറോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് വന്നേ അയ്യേ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്റെ വൈഫ് സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ കാല് പിടിക്കാം മായ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആകെ പ്രശ്നമാവും മായ അമ്പലത്തിൽ പോയി എന്റെ പെണ്ണുകളും നുണ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ മായ അന്വേഷിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കും അവിടെ ഒരു സപ്താഹവും ഒരു പുല്ലുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളക്കളി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആകെ പ്രശ്നമാവുന്നേ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മതി പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് ഞങ്ങളുണ്ട് മാനസേശ്വരിയുടെ മേത്ത് ഒരു തരം മണ്ണ് വീഴാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കാം നീ പോയി മായയുടെ സാരി ബ്ലൗസ് മേടം എടുത്തിട്ട് വാ ഡോക്ടർ സമ്മതിക്കും ചെല്ലി സമ്മതിക്കും അതിനവൾക്ക് ആകെ അഞ്ചു പത്ത് മലയാളമാക്കി അറിയൂ മാത്രമല്ല പരമാനം ജീക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവില്ല ഓ കലാട്ട വിലാട്ടാത്ത പോകയാ പോകയാ അതെ അതെ ദേ പരമാനന്ദ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് അവളോട് ചോദിക്കണം ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്ത് പ്രത്യുപകാരം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം എനിക്ക് ആലോചിക്കണം തുടരുത് തുടരുത് ആലോചിക്കട്ടെ പിടിയിട്ടിയ അവളെ മായയെ പോലെ വേഷം കെട്ടിച്ച് മുത്തച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവള് കേക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അനാവശ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും അവളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ഈച്ച
ഹലോ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടി വിഴിയിക്കോ അരമണിക്കൂറൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു പോയിട്ട് നേരം കുറെ ഇങ്ങനെ വിട് അതിനെനിക്കെന്താ മണി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇറങ്ങണം അല്ലെ ഞാൻ തന്നെ പോയി വിളിച്ചോളാം അയ്യോ അയ്യോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ മോളിന് മുറിയിലേക്ക ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റുക ഇതെന്റെ ഐഡിയ മായയുടെ മുറി ഏതായാലും ഒഴിഞ്ഞെടുക്കല്ലേ അച്ഛനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മായ മായ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്ക ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നതിൽ നല്ലതല്ലേ അവരെ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നത് ഏ എന്നെ നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി കുടിക്കുകയല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഏതാ മുറി മുഴുവൻ പറഞ്ഞേ നേരത്തെ ചുമട്ടുപടിയായിരുന്നു ജോലി കേട്ടോ എന്താ ആ ഡോക്ടർക്ക് രാത്രി പാൽക്കഞ്ഞി യാത്ര ഓ പിന്നെ നാല് പോകുമ്പോഴും ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് നിറച്ച് മുന്തിരി ജ്യൂസും അയ്യോ എന്നാലും എന്റെ ചെവൻകുട്ടി ഇത് എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു തിരയാവുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ തിരഞ്ഞു നോക്കി ശിവൻകുട്ടിയുടെ പൊടിയുമില്ല മായയുടെ പുകയുമില്ല പോലീസിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു ഇൻസ്പെക്ടർ ഇത്തിരി പൈസ ചോദിച്ചപ്പോ ആ പെറ്റീഷൻ ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു വാങ്ങി അങ്ങനെ പോലീസിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ചരക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടി അല്ലേ കൂടെ പറപ്പേ അതെ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു വിധം സുഖമായിട്ട് പോണുണ്ട് പിന്നെ ആ ഡോക്ടറും ഭാര്യയും കുഞ്ഞും താമസം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഞങ്ങളൊക്കെ പട്ടിണിയില്ല ഓരോ ദിവസത്തെ ചെലവ് കാണുമ്പോ കണ്ണില് വെള്ളം നിറയും അച്ഛന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല ചറ പറഞ്ഞോട് സംസാരിക്കുന്ന കാണാം അതിന് അവക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാനാ അതിന് മലയാളം അറിയോ അളിയോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് സുഖമാവുന്ന ചോദിച്ചു എടുത്ത വഴിക്ക് അവളെ അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛന് വിളിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാണ് അച്ഛനെ അവളോട് വക്കീലിനെ വിളിക്കാൻ പറയണത് കേട്ടു ഏത് വക്കീല് അവള് തന്നെ വക്കീല് വേറെ ഏത് വക്കീല് അച്ഛൻകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇഷ്ടദാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ നേരത്ത് അവളെന്തിനാ കേട്ടോ വക്കീലേ എനിക്ക് മക്കള് നാല് രണ്ടാണും രണ്ട് പെണ്ണും എല്ലാറ്റിലും ഇളയതാ ചിന്നമ്മു അവളെ വളരെ മുമ്പേ ദൈവം തിരിച്ചെടുത്തു ചിന്നമ്മു മരിക്കുമ്പോ എന്റെ മായമോള് ദേ ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു എലിക്കുട്ടിയെ പോലെ എന്റെ പ്രാണന അവള് ജീവന്റെ ജീവൻ അവളൊന്ന് കരഞ്ഞാ മതി എന്റെ പ്രാണൻ മുറുകും എന്നെ ചതിക്കാത്ത മറിച്ചൊരു വാക്ക് പറയാത്ത ആ കുഞ്ഞിനുള്ളതാ എന്റെ ശേഷിക്കുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവൻ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്കതൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഇതാ ഇവർക്കെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വായിച്ച് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടദാനം എഴുതി തരണം എടാ ഞാനീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഈ കുട്ടിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കമലാക്ഷി നമുക്കൊന്നുമില്ലേ ഡോക്ടറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദി ഒന്നും അറിയില്ല അച്ഛന് തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഈ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോട്ട് മനസ്സിലായിട്ടും ഇല്ല ഇഷ്ടദാനത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം അച്ഛൻ
പടക്കെ വയലും കളപ്പുരയും എനിക്ക് തരാന്ന് വെച്ച പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചോറ്റാനിക്കര അച്ഛനൊരു തോട്ടമുണ്ട് മായക്കൊന്നും നോക്കി നടത്താനാവില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ അത് എന്റെ പേരിൽ എഴുതിയിരിക്കും എന്ത് കമ്മീഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മതി നിർത്ത് സാരമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തോളാം നീ നിന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ സ്നേഹം അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ നല്ല മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞത് മതി ആരോടൊന്നും പറയണ്ട അവർക്ക് ഇഷ്ടദാനമല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്കത് കൊടുക്കാം അമ്മ വയ്യേ ചിക്കൻ ലാവോ ഇങ്ങനെ കോഴിയെ തന്നെ ഇവൻ ആരാ കുറുക്കനോ ആ പോല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പരമാനന്ദജി നല്ല നാടൻ കോഴിയാണ് നാണമില്ലാതെ ഞണ്ണം പറഞ്ഞു വേണ്ട കാലാ ബോല ബോല ഇതിനാടി രാജയോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം ശിവൻകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നതാ അവനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു തുറന്ന് കിടക്കായിരുന്നോ ശിവൻകുട്ടിയൊക്കെ എവിടെയായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടത്തെ വെള്ളം തീർന്നപ്പോ വെള്ളമുള്ള വേറെ സ്ഥലം നോക്കി പോയി കാണും അവന്റെ കാര്യത്തിലല്ല അവന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം മിക്കവാറും അവൾ അവനെ ഇതിനകം ഉപേക്ഷിച്ച് കാണും രാത്രി എന്താ കഴിച്ചത് ഞാനിപ്പോ പാൽക്കഞ്ഞിയും പഴവും ജ്യൂസ് ഒക്കെ അല്ലേ കഴിക്കുന്നു മോളെ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നീ നോക്കിക്കോ ഈ ഡോക്ടർ ഇവിടെ കണക്ക് കണക്കാൻ പോവല്ലേ ഇതാണ് വീട് ഗോയിന്ദൻകുട്ടി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ മായ അത്രയും സുന്ദരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല 
ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നവിടെ മായ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ഞാൻ അടിച്ചേനെ സാരമില്ല അടുത്ത മത്സരം നവംബറിലാണ് അതിനു മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങ് എത്തുമല്ലോ എന്താ മായ എന്താണെങ്കിലും പറ ഞാൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം മുത്തച്ഛനെ പെരിഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല സേതുമാധവൻ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് വലുത് ഞാനില്ല എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സകലത് ഉപേക്ഷിച്ച് സേതുമാധവൻ ഇന്ത്യയിൽ ഈ നാട്ടിൽ വരണം ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂലിപ്പണി എടുക്കണം അത് സേതുമാധവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല സാധിക്കും മായയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടല്ല സകലതും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കും മായയ്ക്ക് ആളെ ഇഷ്ടമായല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ സേതുമാധവന്റെ വീട്ടുകാർ വരും കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണം അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി താനാരാ ദേ ഗോവിന്ദ് കുട്ടി മാമ ഇവളെന്റെ ഭാര്യയാണ് മാത്രമല്ല ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാ ഇവിടത്തെ മായ ശിവൻകുട്ടിയുടെ കൂടെ നാട് വിട്ടിട്ട് കാലം കുറയായി അതറിഞ്ഞ ഇവിടത്തെ മുത്തച്ഛന്റെ കാറ്റ് പോകുന്നു പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നാടകം കളിക്കുക ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടുകാരൻ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ കുടുംബം കലക്കരുത് വേണ്ട മൂത്തളിനോടൊന്നും പറയണ്ട ഞാനും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ശിവൻകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവനും അവള് എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പൊക്കും അവന്റെ ശവം ഞാൻ ഈ വീട്ടുമറ്റത്ത് കൊണ്ടുതരും സ്നേഹിച്ചു പോയ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന തെറ്റാണോ മുത്തച്ച എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഒരു മാർഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നോട് മുത്തച്ഛൻ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കും മുത്തച്ഛ ശിവൻകുട്ടി അച്ഛാ മോനെ ശിവൻകുട്ടി ഇവിടെയാണോ ആ അപ്പൊ മായ ഇവിടെ അന്ന് കടപ്പത്ത് നിന്ന് ഒരു പാവക്കുട്ടി വീണ് കിട്ടിയില്ലേ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളൊരു സാധനമുണ്ട് അത് വിറ്റാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണം കിട്ടും ആ പാവക്കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം